প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর ব্যবসাবানজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো-স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড আমি মামুন রশিদ থাকব সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টসের খোঁজ খবর নিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও রাষ্ট্রমালিকানার পাটকলে 2022-23 অর্থবছরেই সরকারকে লোকসান গুনতে হয়েছে 210 কোটি টাকা বিশ্লেষকরা বলছেন লোকসানের বড় কারণ অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ায় এই খাতে আরো মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ তাদের স্বাধীনতার পর কয়েক দশক দেশের অর্থনীতিকে সামনে টেনে নিতে শীর্ষ তালিকায় ছিল পাট শিল্পের অবদান কিন্তু সুসময়টার ধরে রাখা যায়নি পরের কয়েক দশকে বরং সংস্কারের অভাবে অকেজ হতে থাকে একের পর এক পাটকল ফলে বন্ধ করে দিতে হয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাটকলগুলো তবে শেষ রক্ষা হয়নি তাতেও বরং কারখানা বন্ধ যন্ত্রে পড়েছে জং পাটের দেখা নেই পাটকলে তা সত্ত্বেও প্রতি বছরই নিয়ম করে লোকসানের ঘানি টানতে হচ্ছে সরকারকে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন আর আগের বকেয়া মেটাতে গেল অর্থবছরেও সরকারকে গুনতে হয়েছে দুশো কোটি টাকার লোকসান এখানে যারা বর্তমানে কর্মরত আছে তাদের স্বার্থটা দেখতে হবে নতুন রিক্রুটমেন্ট ইত্যাদি না করে এগুলোকে কিভাবে আমরা সরকারি মালিকানায় কোনটা রাখা আর কোনটা ব্যক্তি মালিকানায় কোনটা শেয়ার মার্কেটে কোনটা প্রফেশনালদের হাতে ম্যানেজমেন্টটাকে ছেড়ে দেওয়া এটা নিয়ে আমাদের একটা বড় ধরনের একটা আমার মনে হয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বিশ্বব্যাপী পাট পণ্যের চাহিদা বাড়লেও রাষ্ট্র মালিকানার পাটকলগুলোর আধুনিকায়নে নেই তেমন উদ্যোগ অন্যদিকে সচল পাটকল বন্ধে বরং দীর্ঘদিনের অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনাকেই দুষছেন বিশ্লেষকরা ব্যবসা বাণিজ্য সরকারের খাতে চলা খুব কঠিন কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে যারা পরিচালনা করবেন তাদের স্বাধীনতা থাকতে হবে যে সুযোগ আসছে বা সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলি সমাধান করার জন্য যদি কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে একদিনও অপেক্ষা করা সম্ভব না কিন্তু এখানে হয়তো অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে একটা চিঠি যাবে সেই চিঠি নানানভাবে উপরে উঠবে নিচে নামবে তারপরে যখন আসবে তখন সময় সময়টা পার হয়ে গেছে সেই জন্যেই সরকারের খাতে যে ব্যবসা বাণিজ্যগুলো আছে যে শিল্প কারখানাগুলো আছে সেগুলি মুনাফা তেমন করতে পারছে না কিছু কিছু করছে কিন্তু সব জায়গায় করতে পারছে না বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলো ইজারা দিলেও সুখবর নেই সেখানেও পুরনো মিলগুলো চালু হলেও কেনা যাচ্ছে না নতুন যন্ত্রপাতি যার পেছনে অর্থনৈতিক সংকট ইমদাদ হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ধারাবাহিকভাবে কমার পর ইতিবাচক ধারায় ফিরছে রেমিটেন্স প্রবাহ বছর ব্যবধানে অক্টোবরে প্রবাসীদের পাঠানো আয় বেড়েছে উনত্রিশ শতাংশ যদিও যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে গেছেন তার তুলনায় এই আয় সামান্যই প্রবাসী আয় বাড়াতে হুন্ডির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের আহ্বান সংশ্লিষ্টদের বাড়তি আয়ের আশায় কাজের সন্ধানে বিদেশ যাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে মানুষের যা স্পষ্ট সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে বিএমইটির হিসাবে গেল দেড় বছরে কাজের সন্ধানে বিদেশ গেছেন প্রায় সাড়ে সতেরো লাখ শ্রমিক বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিদেশ গেলেও কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না প্রবাসী আয় চলতি অর্থ বছরের শুরু থেকে প্রতি মাসে যা কমছিল ধারাবাহিকভাবে তবে অক্টোবর মাসে কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারে যা বছর ব্যবধানে বেড়েছে উনত্রিশ শতাংশ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন কাজের সন্ধানে বেশি সংখ্যক শ্রমিক বিদেশ গেলেও কাজে যোগদানে হয়রানি সহ চুক্তি অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন না অনেক শ্রমিক যার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে রেমিটেন্স প্রবাহে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবের কথা যদি বলি যেটা মালয়েশিয়াতে আগে ছিল না সেখানে মালয়েশিয়াতেও একই অবস্থা যারা যাচ্ছে অনেকে সেখানে যাওয়ার পরে কাজ পাচ্ছে না অথবা কাজ পেলেও তাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কাজের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই কাজটা সেখানে তারা পাচ্ছে না ফলে যে পরিমাণ মজুরি পাওয়ার তার কথা ছিল সেই পরিমাণ মজুরি পাচ্ছে না অনেক সময় সেখানে খেয়ে পরে চলাটা কঠিন হয়ে যায় ফলে লোক যাচ্ছে বেশি কিন্তু সেখান থেকে যে পরিমাণ আর্নিংসটা আসা উচিত ছিল সেটা কিন্তু আমাদের দেশে আসে নাই প্রবাহ বাড়াতে বৈধ পথে রেমিটেন্স আহরণ পদ্ধতি সহজ সহ হুন্ডি বন্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের দেশে টাকা না আসার একটা বিকল্প রাস্তা কি বিকল্প রাস্তা হলো যে বৈধ চ্যানেল না আসলে সেই টাকাটা ভিন্নভাবে আসে এবং সেটা হুন্ডির আকারে আসে এবং হুন্ডিটাকে প্রভাবিত করার জন্য একেবারে বলতে সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে আমাদের দেশের দিকে যে সমস্ত অর্থ পাচার হয় সেই বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আমাদের দেশে যে রেমিটেন্সটা আসছে আসছে তার সম্পূর্ণ একটু সরকারি চ্যানেলে আসছে না এখানে হুন্ডি ভিত্তিক বা এই ধরনের কিন্তু সব যে আসে এর পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে বর্তমান সময়ে 
কাজেই এটাকে যদি আমরা ডাইভার্ট না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ওই মানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের যে পতন এটাকে আমরা ঠেকাতে পারব না আইএমএফ এর হিসাবে দেশে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 20.89 বিলিয়ন ডলার মাসুম মিয়া চ্যানেল 24 ঢাকা ভারত শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান কিংবা যুক্তরাষ্ট্র চড়া মূল্যস্ফীতির বৃত্ত থেকে দেশগুলো বের হয়ে এলেও তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারছে না বাংলাদেশ বরং বাজারের আচরণ বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে যা নিয়ন্ত্রণে সরকার সাফল্য শূন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অন্য দেশগুলো বাজার ঠিক করতে পারলেও বাংলাদেশ হেঁটেছে উল্টো পথে সরকারি হিসাবে চাহিদার চেয়ে অন্তত 14 লাখ টন বেশি আলু উৎপাদিত হলেও রেকর্ড দামে কিনতে হচ্ছে ভোক্তাদের বর্তমানে কেজি প্রতি যা 60 এর কাছাকাছি বিবিএস এর মাথাপিছু চাহিদার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উৎপাদনের হিসাব আমলে নিলে বছর শেষে বাড়তি থাকার কথা কয়েক লাখ টন পেঁয়াজ কিন্তু তারপরও দাম ছাড়িয়েছে শতকের ঘর আলু পেঁয়াজের বাইরে দরদামের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে শাকসবজি মাছ মাংস কিংবা তেল ডাল যার প্রভাবে গেল দেড় বছর ধরে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক ছুঁই ছুঁই প্রথম দিকে ইউক্রেন যুদ্ধের দোহাই দেয়া হলেও বাজার ব্যবস্থাপনা ও অসাধু সিন্ডিকেটে তা পরিণত হয় স্বাভাবিক নিয়মে ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের সমস্যা আছে আমাদের ডলার সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি এবং যতদিন পর্যন্ত ওটা কাটিয়ে না উঠতে পারবো আমাদের পণ্য মূল্যকে আমরা কোনো দিন স্থিতিশীল করতে পারবো না বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মজুদদারি বা যে সমস্ত ঘটনাগুলো যদি খুব বড় আকারে সমস্যা না দেখা দেয় তাহলে খুব বড়ভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির চক্র অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা থাকার কথা নিচের দিকে অথচ এবছর চিত্র ছিল পুরোপুরি উল্টো অন্যদিকে অক্টোবরের পর স্বাভাবিক নিয়মে কমার কথা থাকলেও সেই আভাস নেই বর্তমান বাজার দরে অথচ প্রতিবেশী ভারত নয় মাসের ব্যবধানে মূল্যস্ফীতি নামিয়েছে পাঁচের ঘরে বেশ কয়েক দফা সুধার বাড়িয়ে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কার সাঁত্রিশ শতাংশ মূল্যস্ফীতি এখন এক দশমিক নয় যার পেছনে ছিল কয়েক দফায় দশ শতাংশ পয়েন্ট সুধার বৃদ্ধি এমনকি শীর্ষ অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্র মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এগারো বার সমন্বয় করেছে ফেডারেলের সুধার কিন্তু এই সূত্রের প্রয়োগ কেন করতে পারেনি বাংলাদেশ একটাই ইন্টারেস্ট রেট আমি সেটাকে ফিক্স করে বসে আছি তো এই যে আমাদের একটা স্থবিরতা পলিসি বিশ্ব পরিস্থিতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এটার আলোকে আমাকে দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে আমদানিকে যদি আরও টাইটেনিং করা যায় তাহলে হয়তো মূল্যস্ফীতিতে তার কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব দীর্ঘস্থায়ীভাবে হয়তো দেখা যাবে দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে ভারত শ্রীলঙ্কার গভর্নররা যখন সম্মানজনক স্বীকৃতিতে তখন বাংলাদেশের কপালে ডি গ্রেড রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আরও চারটি উপশাখার উদ্বোধন করল মার্কেন্টাল ব্যাংক রোবার ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান এ এস এম ফিরোজ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই চারটি উপশাখার উদ্বোধন করেন উপশাখাগুলো হল ঢাকায় মিরপুর সেকশন ছয় উপশাখা ও মণিপুরি পাড়া উপশাখা চট্টগ্রাম স্টিল মিল উপশাখা ও নরসিংদিতে রায়পুরা উপশাখা প্রধান কার্যালয় থেকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী ফিতা কেটে চারটি উপশাখার কার্যক্রম শুরু করেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক ও মার্কেন্টাল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ খান বেলাল এছাড়াও ব্যাংকের এ এম ডি মতিউল হাসান উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাকির হোসাইন আদিল রায়হান শামীম আহমদ হাসনে আলম এবং মোহাম্মদ মাহমুদ আলম চৌধুরী এস ই ভিপি অসীম কুমার সাহা শাহ মোহাম্মদ সোহেল খুরশিদ ও মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান কোম্পানি সেক্রেটারি আবু আসকর জি হারুনি যুক্ত হন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি আরও যুক্ত হন আমন্ত্রিত অতিথি ও গ্রাহক ছাড়াও ব্যাংকের ডিএমডিগণ চারটি উপশাখা নিয়ন্ত্রণকারী শাখার প্রধানগণ উপশাখার ইনচার্জগণ ও রিজিওনাল হেড সহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী বৃন্দ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া অতি অল্প সময়ে উপশাখা গুলোর জনপ্রিয়তা পাওয়ায় মোট আমানত হয়েছে তিনশো কোটি টাকা ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা মোবাইল ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকিং এজেন্ট ব্যাংকিং উপশাখা সেবা চালু করেছি বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংকিং শাখা 
ও সকল শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করেছে এবং এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানে 187 টি আউটলেট রয়েছে আমাদের ব্যাংক আজকে প্রায় 24 বছর পার হতে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশেই আমাদের শাখা বিস্তারিত হয়ে আছে পিছনের যে সাবে দিয়ে আছি তাতেই আমাদের বাংলাদেশে একটা সুনাম আছে ব্যাংকিং সেক্টরে একটা সুনাম আছে যে আমরা ভালো সার্ভিস দেই বা কাস্টমার এবং লোকাল সমাজের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের ম্যানেজার বল কাজ করে যার জন্য সারা বাংলাদেশে আমরা একটা নাম পেয়েছি যেটা মার্কেন্টাইল ব্যাংক বাংলার ব্যাংক কাস্টমাররা যা বলেন সরকার ওই বিশেষ করে মণিপুরি পাড়া মিরপুর সেকশন 6 এবং স্টিল মেন এই তিনটি শাখা রইলে বক্তব্য যা রাখছেন তারা অবশ্যই শাখাগুলো ভালো জায়গায় সেন্টারে বলেছেন এবং আমরা এই সার্ভিসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আর উত্তরচর সমৃদ্ধ করব আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন বাংলাদেশীদের জন্য ফ্রি হটলাইন চালু করলো বেঙ্গালুরুর অ্যাপোলো হাসপাতাল एंडोस्कोपिक मेरुदंड सर्जारी और माथा और घाड़े दाघीन अस्त्रोपचार जो बांगलेशी बनामूल्य परामर्श दीते जौथ उद्योगे हटलैन नम्बर चालू कर ट्रिप डट कम और बेंगालुरु अपोलो हासपत यह हटलैन नम्बर थे ह्वाट्सएप और मैसेजर मध्यमे बांगलेशी रोगी अपोलो हासपत विशेषज्ञ चिकित्सक बनामूल्य परामर्श नीते पर चौबीस घंटा এ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এতে অ্যাপোলো হাসপাতাল বেঙ্গালুরুর সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং হেড অ্যান্ড নেক অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার সতীশ নায়ার এবং একই হাসপাতালের নিয়র সার্জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সচিনজি আর উপস্থিত ছিলেন এ সময় তারা নতুন এই পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন উল্লেখ্য যে অ্যাপোলো হাসপাতাল বেঙ্গালুরুর একটি ফ্ল্যাগশিপ কোয়ার্টার নারী কেয়ার হাসপাতাল যেটি টানা ছয়বার জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করেছে সাতশোসজ্জার হাসপাতালটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি একশো একুশটিরও বেশি দেশি রোগীরা সেবা নিয়ে থাকেন অন্যদিকে কেয়ারট্রিপ ডট কম একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত ভ্রমণ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম খরচে সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণে সহযোগিতা করে থাকে টুডে উই আর হিয়ার টু লঞ্চ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার for the free second medical opinion for all the patients who travel from Bangladesh to India. I represent Apollo Hospitals Bangalore. The idea of launching this number to get in, track, to get in touch with the patients directly and arrange their interactions with the clinical expertise to get their second opinions wherein they can uh, take the proper decisions uh, to seek their medical services. We are also here to share some of the Uh, experiences of Bangladesh patients at Apollo Hospitals Bangalore and the roadmap for next one year we shall be organizing medical camps some of the on-site surgeries and also some of the CME programs in the Bangladesh we at Apollo Hospitals Bangalore are performing a lot of endoscopic minimally invasive as well as robotic surgeries in both ENT as well as head and neck so it involves also endoscopic ear surgeries endoscopic sinus as well as skull base surgery and robotic head and neck surgery uh, we are here in uh, bangladesh uh, to talk about neurosurgery and neurosciences and spread awareness among people and uh, to help the people who are in need uh, who want uh, to be treated for uh, neurosurgery especially brain and uh, spine so we do treat uh, uh, the complete spectrum of neurosciences uh, including small strokes major strokes to brain tumors and uh, major complex uh, brain aneurysms or anything related to brain neurology and neurosurgery and spine especially the spine problems are very common the back pains neck pains uh, disc problems lysthesis so we do uh, all spectrum of surgeries from simple discectomy to complex scoliosis surgery and uh, fusion multi level fusion surgeries also in spine and in brain we do all kinds of surgeries and with the latest equipments like neuro navigation neuro microscope the surgeries are uh, much safer and uh, uh, it gives a good outcome early recovery and uh, early discharge for the patient amader apollo hospital bangalore er whatsapp number ta udbodhon holo age jara apollo te jawar jonno chilen kintu shothik kono prontha pachhilen na tara ekhon theke আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাতে যোগাযোগ করতে পারবেন ইভেন আমরা বাংলাদেশ অপারেশনসটা পুরো ফুললি টেক কেয়ার করছি কেয়ারটিভ টিম সো যে কারো কোনো ধরনের হেল্প লাগবে লাইক অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভিজা ইনভিটেশন লেটার এয়ারপোর্ট পিক আপ হসপিটাল রিলেটেড যে কোনো হেল্প লাগবে আপনারা সাথে সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা এখানে আছি চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ওপেন আছে 
আমাদের ফুললি টিম এখানে টেক কেয়ার করার জন্য আছে সো যে কোনো সহযোগিতায় আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে কন্টাক্ট করতে পারেন দি বার্ষিক নির্বাচন করলো বাংলাদেশ রিভার ট্রান্সপোর্ট এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় এতে অ্যাসোসিয়েশনের আড়াইশো সদস্যের বেশিরভাগই উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনে রকিবুল আলম দীপু ও রেজাউল করিমের একটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে আর কোনো প্যানেলে অংশগ্রহণ না করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত পঁচিশ কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বোরহান উদ্দিন শেখতার রকিবুল আলম দীপু এবার নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি দেশের ব্যবসায়ীদের মাদার সংগঠন এফ বিসিসিআই সাধারণ পরিচালক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পরে বিভিন্ন পদে পঁচিশ জনকে ফুলে তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন তিনি বিগত বছরে যারা এই দায়িত্বে ছিলেন শুধু আমি একা না আমার সাথে যারা কার্যনির্বাহী পরিষদে ছিলেন সবাই মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকে এই সমিতিকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এই সমিতির বর্তমান যে অবস্থা আপনার প্রেক্ষাপট দেখতে পাচ্ছেন এর চাইতে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি এবং আমাদের সমিতির সকল সদস্যদের জন্য আমরা মানে এই সমি মানে কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা সর্বত চেষ্টা করি তাদের সকল সুবিধা অসুবিধা বিপদ আপদ সেগুলো যাতে সমাধান করা যায় সেই সচেষ্টে আমরা ইতিপূর্বে কাজ করেছি এবং ভবিষ্যতে কাজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শুধু আমাদের অ্যাসোসিয়েশন না প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশনই ভূমিকা রাখেন এবং আমি মনে করি যে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সেই ভূমিকারই একজন একটা অংশীদার সরকারের কাছে না আমাদের যারা দেশ পরিচালনা করেন এবং যারা বিরোধী দলের রাজনৈতিক দল আছেন সকলের কাছে আমাদের আহ্বান হচ্ছে একটাই যে দেশের যাতে পরিস্থিতি যাতে স্থিতিশীল থাকে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ যাতে বজায় রাখে এবং সেই সচেষ্ট যাতে সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে প্রায় আড়াইশো ট্রান্সপোর্ট সমিতির মেম্বার আমাদের সারা দেশে প্রায় দুই তিন হাজার জাহাজ মালিক আছে প্রত্যেকটা জাহাজ মালিকের জাহাজ দেশের বাইরে যারা ইন্ডিয়া যায় চিটাঙ্গে প্রোটোকল করে ডব্লিউসির মাধ্যমে ক্যারিং করে সবই আমাদের মেম্বার এবং আমাদের মেম্বার ছাড়া সাধারণ নৌ সেক্টরে পণ্য পরিবহন খুব কমই হয় আমরা তো নৌ সেক্টরে ব্যবসা করি অতএব আমাদের জাহাজ মালিকদের সাথে আমাদের যে ট্রান্সপোর্টটা জাহাজ মালিকদের সাথে আমাদের আমরা সম্পৃক্ত আমরা এই ট্রান্সপোর্ট দিয়ে পরিবহন সংস্থা যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা জাহাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করব এটাই আমাদের উদ্দেশ্য দর্শক এই ছিল আজকের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন খোঁজখবর নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেল টোয়েন্টি সঙ্গেই থাকুন